Yeah, here we are still not clear uh, the difference between default class and open class. Sorry, open class and public class. We know that internal classes of one module are not accessible in another module. That is clear. Now the difference. Of, I just want to show you the difference between variable to create the object of open class, variable to create the object of public class. Now I'll show you the difference. Let's create the inheritance relationship. Uh, open subclass. I want to inherit open class. Similarly, I want to inherit public subclass, public class. I am trying to create two different classes, two different subclasses for one is open subclass, another one is for the public subclass. Here, if you see, in case of public subclass, you cannot create the inheritance, you cannot create a subclass actually. Basically, you cannot extend the public class of different module, whereas you can extend, you can inherit the open class. That is the difference between open and public. Even extension also same thing. Public class can be extended. No, sorry, let's see what is that extension open class. Let's build. Here, the difference you can see, you can extend the public class or open class, but only public class, sorry, only open class allows you the inheritance. Public class does not allow you the inheritance. That is the difference between public and open. Let me clarify everything again. Private only within the class. I'll private only within the file. Then we are having public internal only within the module. Then we are having open. Everywhere, even in other modules, other modules, modules to go on access chess coach, maybe open class or open property or the same. Then we are having public everywhere, even in other modules. But not possible to inherit or create subclasses. There is one more thing. Finally, final on the level. Let me take uh, this class as final class. Final means this class cannot be extended again. Class ABC OP in open subclass. Final is the last one. Drawing some energy. It won't subclasses one great child. This is what the final is. Total there are six access specifiers. Inherits from me. Final class is not allowed. Okay. Cannot extend or inherit 
the functionality same thing duplex to the method as well okay these are the six different access specifiers we are having by default internal meku dinlo actually manam ichchesthe chaala rare ga ichchestam veetni manam ichchesthe general ga private ne ichchestam ekkadana manaku access byte ke bogudu anukunnadu anna time lo manam private ichchestamo remaining ganni general ga manu ichche but uh, best practices are better to use best this access specifiers okay ek video and doubts the cheppandi yes actually framework creation nene ra ga chudani ikkada eni enik method anku man public address ni actually test me kada kada dan valla sir sir hello cheppandi ఇందాక మనం ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అందులో మనకి పబ్లిక్ ఇనిట్ పెట్టక ముందు ఒక ఎరర్ వచ్చింది కదా తర్వాత మీరు పబ్లిక్ ఇనిట్ పెట్టారు కదా దాని ఏంటి సార్ ఇది ఇనిషియలైజేషన్ చేయలేదు అంటుందా అవును ఇది తీసేస్తే బై డిఫాల్ గా కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే కదా మనం వేరే మాడ్యూల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కదా వేరే మాడ్యూల్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఇది ఇంటర్నల్ అయిపోతుంది ఇంటర్నల్ అంటే ప్రొటెక్టెడ్ లెవెల్ ఇంటర్నల్ అయిపోతుంది ఇంటర్నల్ ప్రాపర్టీస్ ని ఇంటర్నల్ క్లాసెస్ ని ఇంటర్నల్ మెథడ్స్ ని మనము వేరే మాడ్యూల్ యాక్సెస్ చేసుకోలేము ఓకే ఇక్కడ నేను తీసేసాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసేసాను ఇది పబ్లిక్ క్లాస్ ఏ బట్ నేను యూనిట్ మెథడ్ తీసేస్తున్నా యూనిట్ మెథడ్ తీసేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి డిఫాల్ట్ యూనిట్ ఉన్నట్లే కదా యూనిట్ మెథడ్ తీసేస్తే ఈ యూనిట్ బై డిఫాల్ట్ గా మనకు వచ్చే ఉంటుంది డిఫాల్ట్ ఇన్సిలైజర్ యాస్ ఫర్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఇనిషియలైజర్ ఉండదు ఓకే యాస్ ఎ డిఫాల్ట్ ఇన్సిలైజర్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తా ప్రతి క్లాస్ కు ఉంటుంది మనం డిక్లేర్ చేయకపోయినా ఇది డిక్లేర్ చేయకపోయినా ప్రతి క్లాస్ కు ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రతి క్లాస్ ఇది ఇది ఉంది యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ ఇది డిక్లేర్ చేయకపోయినా ఇది ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా బై డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మన కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తుంది అప్పుడు దీనికి ఏముంది ఇది డిఫాల్టే కదా ఏం నథింగ్ నథింగ్ అంటే ఇంటర్నలే కదా ఇంటర్నల్ని మనం బయట యాక్సెస్ చేసుకోలేం కదా వేరే మాడ్యూల్కి వెళ్ళేసి ఇంటర్నల్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోలేదు ఇక్కడ కూడా మీరు క్లాస్ అయితే ఓపెన్ అయ్యి బట్ మీ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్సిలైజర్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్ సో ఆ మాట ఎవరు యాక్సెస్ అని వస్తుంది పబ్లిక్ క్లాస్ కదా పబ్లిక్ క్లాస్ పబ్లిక్ క్లాస్ మనం మళ్ళీ ఫ్రేమ్ వర్క్ చేంజ్ చేస్తే ఇంకా వర్క్ అవుతుంది ఈ ఓల్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకు వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ మన ఫ్రేమ్ వర్క్ దీన్ని బిల్డ్ చేసి మళ్ళీ చేస్తే ఇంకా వర్క్ అవ్వదు మీరు ట్రై చేయొచ్చు డెఫినెట్ గా అదే జరుగుతుంది కూడా మనకి ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగేది ఏంటంటే ఇంకా ప్రైవేట్ కి ఫైల్ ప్రైవేట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు ప్లస్ ఇంటర్నల్ కి ఫైల్ ప్రైవేట్ డిఫరెన్స్ ఓపెన్ కి పబ్లిక్ డిఫరెన్స్ ఓపెన్ కి పబ్లిక్ డిఫరెన్స్ ఇది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేమ్ ఓన్లీ పబ్లిక్ క్లాస్ అనేది ఇన్హెరిట్ చేసుకోలేవు ఈవెన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ కూడా వర్క్ అవుతున్నాయి ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఇన్హెరిటెన్స్ డస్ నాట్ అలౌడ్ ఫర్ పబ్లిక్ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్ ఓకే ఓపెన్ క్లాస్ కి నేను క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నా క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నా ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇచ్చేసి అది బై డిఫాల్ట్ గా ఇంటర్నల్ ఉంటుంది ఇంకా ఫైనల్ కి వర్డ్ ఫైనల్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం అని ఇంకా ఇంకా మీకు ఇదే లాస్ట్ దాని మనం ఎటువంటి ఎటువంటి ఎక్స్టెండ్ చేయలేము ఓవర్ రైడ్ చేయలేము ఓవర్ రైడ్ అని ఇంకా మనము ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్షిప్ లో మనం ఫైనల్ పెట్టేస్తాం మెథడ్ దాన్ని మనము ఓవర్ లోడ్ కూడా చేయలేము ఇంకా అదే ఫైనల్ లాస్ట్ అనుకోండి ఇంకా ఇక్కడే ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ సబ్ క్లాస్ ఉంది ఫైనల్ ఏబిసి అనుకుంటా దీన్ని మనం నేను ఓవర్ లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ మెథడ్ నేను ఓవర్ లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎలా చేసి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ రైడ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఏబిసి తీసుకుంటున్నా కూడా 
చేంజ్ చేసుకున్నాను ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఓవర్ రైడ్స్ ఫైనల్ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఇది ఫైనల్ అని చెప్పావు మళ్ళా దాన్ని నువ్వు ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నావు దిస్ ఇస్ విచ్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్తాను ఫైనల్ అంటే ఏంటి ఇదే లాస్ట్ దీన్ని మనం ఎటువంటి ఓవర్ లోడ్ చేయలేము ఓవర్ రైడ్ చేయలేము క్లాస్ కి వచ్చేసి మనం దానికి సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయలేము దట్ ఇస్ ఫైనల్ ఇంకా దీన్ని మీరు ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు ఓవర్ రైడ్ ఎలా చేయాలి ఓవర్ రైడ్ కి ఓడి చేసుకుని చేసుకోవచ్చు అని చేస్తే ఇంకా ఓవర్ రైడ్ కి ఓడి చేసి ఓవర్ రైడ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ మెథడ్ నేను మనకు కావాలనుకుంటే ఇంకా ఇంకొకటి నేను చూడాలనుకున్నది ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఓవర్ లోడ్ యాక్చువల్ గా ఓవర్ లోడ్ అనేది సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉండాలి కదా ఏబిసి ఏబిసి డిఫరెన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యారామీటర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్యారామీటర్ టైప్ ఆఫ్ ప్యారామీటర్ బట్ యాక్చువల్ గా స్విఫ్ట్ కూడా ఓవర్ ఓవర్ లోడ్ సపోర్ట్ చేయదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది మెథడ్ నేమ్ సేమ్ అయితే ఇంకా ఇంకా మనకి ఎర్ర వచ్చింది కదా ఆ ఎర్ర రావాలి అంటే స్విఫ్ట్ డల్ నాట్ సపోర్ట్ ఓవర్ లోడ్ ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్ కోసం మనం ఈచ్ అడుగు తక్కువ కానీ ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతున్న ఉద్దేశం మనం కవర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అది కూడా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఓపెన్ కి పబ్లిక్ కి డిఫరెన్స్ మీరు ఎక్కడ కనుక్కో ఎక్కడ వచ్చినా దొరకదు ఇది యాక్చువల్ గా ఇంకా కాన్సెప్ట్ ఈ విధంగా మనం మీకు విత్ ప్రూఫ్ తో మనం చూపించగలము The final concept is exception handling. There are many concepts. There are filters, higher order functions, given and missed. There are many concepts. 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 Exception handling. 